Assalamu alaikum class. Uh, I hope you people are doing good. So today we are going to talk about <clears throat> bad news messages. So what are bad news messages? Bad news messages are those messages that a reader finds disappointing or unfavorable or unsolicited negative messages. Okay, bad news messages are those messages that a reader disappoint feel kare. Okay, unfavorable feel kare ki uske saath jaati ho. Say, there are two broad categories of such messages: negative replies to request and unfavorable replies to. Request number one is negative replies to request, and second one is unfavorable replies to request. So, in me, kya aega? Negative replies to request. Kis kis tarah ki ho sakti hai? Matlab isme kya hai ki aapne kisi cheez ke liye request ki hai? Koi letter aapne likha hai requesting for something. So, usme aapko negative reply aaya hai. Theek hai? So, isme kis kis cheez ka negative reply aapko aa sakta hai? Number one is Refusing adjustments on claims and complaints that you have requested that you have to do claims in the adjustment. If you have complaints, you have to do adjustment. So, you have to do it. So, you have to do it. Number two is refusing credit applications. You have to do credit applications. You have to do it. You have to do it. You have to do it. Acknowledging orders you cannot fill now or at all on orders के बारे में के जिनके बारे में उन्होंने लिख के भेजा है कि हम इन orders को acknowledge नहीं कर रहे इनको हम पूरा नहीं कर रहे Fourth is declining invitations and requests for favors के उसमें आपको दो था क्या जिसमें आपकी जो request आपने की थी invitation के लिए उसको या favor के लिए कोई request की थी उसको उन्होंने decline कर Second is the category of unfavorable, unsolicited messages. These are the messages that you have not done a request, but you have a bad response to something or a bad news. Right? What kind of messages are there? Number one is announcing bad news about price or services. You have a bad news about price or services. You have a bad news about price or services. Penalizing for non-conformity to rules or procedures या आपको जो है वो penalize किया गया कि आपने जो company के rules हैं या procedures हैं उनको आपने follow नहीं किया। Number third is conveying other bad news like admitting mistake, errors या resignations इस तरह की भी news जैसे आपको because of certain mistakes या errors आपको जो है वो resign करने को कहा जाता है या आपको resignation letter जो है वो दे दिए जाते हैं। Bad news messages, essentials of preparing a bad news message to bad news messages to prepare for the way in which you have to prepare for the way. Number one is the right attitude. For writing bad news messages, your attitude matters a lot. Your tone determines that you have to write this message in which you have to write it. These bad news messages you have to write in this tone that you don't want to write more bad news messages. आप लिखते हुए ऐसे अल्फाज यूज़ करते हो जिनसे जो है वो उसका थोड़ा सा आप उसके साथ सिंपल सिंपैटिक वर्ड्स जो है वो यूज़ करोगे मींस के उसको वो पढ़ के बुरा ना लगे और आपकी जो टोन है वो भी इतनी हार्श ना हो के उसको पढ़ के वो बंदा डिसार्टन हो जाए in order to maintain the right attitude following suggestions are to be kept in mind for writing bad news letters and memos और इस तरह के right attitude किस तरह से आप अपने वो उसमें लेटर में शो कर सकते हो उसके सजेशंस क्या हैं पुट योरसेल्फ इन रीडर्स प्लेस कि आप अपने आप को रीडर की जगह रख के सोचो मींस कि अगर आप उसकी जगह ये न्यूज़ पढ़ रहे होते तो आपको कितना बुरा लगता है या आपको कैसा फील होता तो उस जगह पे रख के अपने आप को आप वो लेटर लिखो no further explanations के आप जो है company की policies और rules के बारे में आप बता सकते हो लेकिन उनको उस letter में explain नहीं कर सकते further आप उसको explain नहीं कर सकते और फिर वो आप लिख दो कि para this company का para या जो भी उनकी policy उसका number लिख दो and without further explaining it third one is assume that customer wants to do the right things even though he or she may be mistaken ये चीज आप अपने mind में रखो कि या assume कर लो कि जो कस्टमर है उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी इस चीज को फुलफिल करने की। फोर्थ वन इस सिंगल पीपल आउट व्हेन यू प्रेज देम एंड पुट देम इन अ ग्रुप व्हेन यू क्रिटिसाइज ये एक जो है वो अच्छी सजेशन है कि जब आप किसी की तारीफ करते हो तो अकेले बंदे की तारीफ किया करो अगर उसने अच्छा काम किया तो सिर्फ उसी की तारीफ होनी 
और अगर आप ब्लेम कर रहे हो क्रिटिसाइज कर रहे हो तो फिर एक बंदे को आप जो है वो सिंगल आउट करके उसको क्रिटिसाइज ना करो बल्कि इन अ ग्रुप करो इससे जो है उस बंदे को कम बुरा फील होता है एंड नेक्स्ट बी करटियस एंड शील्ड द रीडर्स प्राइड और लिखते हुए आप करटियस फील करो और रीडर का जो प्राइड है ताकि वो उससे हर्ड ना हो प्लान फॉर राइटिंग बैड न्यूज मैसेजेस के बैड न्यूज मैसेजेस को लिखते हुए क्या प्लान करना चाहिए वेन एवर यू राइट बैड न्यूज मैसेजेस वेदर यू आर रिप्लाइंग टू रिक्वेस्ट और इनिशिएटिंग एंड अनसोलिसाइडेड मैसेजेस यू हैव टू चॉइस एक तो आप डायरेक्ट तरीके से बैड न्यूज मैसेज दे सकते हो एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है प्रेजेंट द बैड न्यूज फर्स आप बैड न्यूज होती है वो पहले दे देते हो स्टार्ट ही बैड न्यूज से करते हो और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आप पहले कोई पॉजिटिव बात करते हो यू यूज अ बफर उसको कॉन्फिडेंस में लेते हो रीडर को ठीक है कि उसको एकदम बुरी खबर ना दी जाए और वो किस तरह से उसका रिएक्शन जो है वो गलत आ सकता है क्योंकि वो बुरा फील कर सकता है जब आप शुरू में ही उसको बैड न्यूज दे दो सही तो इनडायरेक्ट uh, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है वो स्टार्ट अ बैड न्यूज मैसेज विद अ बफर एंड देन वी एक्सप्लेन एंड देन वी एट दी एंड गेव हेम बैड न्यूज या बैड न्यूज बफर के बाद देते हैं फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है और देन फिर हम उसको पॉजिटिव वे में उसको एंड करते हैं अब ये दोनों तरीकों के बारे में हम पढ़ते हैं नंबर वन जब जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दिस इज इनडायरेक्ट प्लान एज आई स्टेटेड बिफोर डेट वी यूज इनडायरेक्ट प्लान विद अ बफर एंड बफर क्या होता है जी बफर शुड बी प्लेजेंट रेलिवेंट न्यूट्रल इन टोन अवॉइड मिसलीडिंग द रीडर इन टू थिंकिंग द न्यूज इज गुड के बफर जो है वो एक प्लेजेंट टोन में होना चाहिए ठीक है ये न्यूट्रल टोन में होना चाहिए इतना भी ज्यादा जो है वो उसकी पॉजिटिव टोन ना हो के रीडर मिस गाइड हो जाए मिसलीड हो जाए कि ये कोई खुशी की खबर है तो बफर में क्या क्या चीज आप यूज कर सकते हो नंबर वन इज अग्रीमेंट कि आप जो रीडर की किसी एक चीज से अग्री कर देते हो कि आप उसको कह देते हो कि हम आपकी इस चीज से अग्री करते हैं ठीक है ताकि वो पढ़े कि कुछ अच्छी न्यूज है बट फिर बट में आप जो है वो अपने जो है वो कंसर्न शो करते हो सेकेंड वन इज अप्रिसिएशन आप रीडर को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हो किस किस चीज में फॉर चेकिंग इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट इंक्वायरी कॉपोरेशन और वट एवर अप्लाइज के जो चीज उसमें आप वहां पे जिस चीज के लिए भी उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो तो शुरू में किसी एक चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करो और बाद में जो है वो उसको बैड न्यूज दो अश्योरेंस अश्योर द रीडर ऑफ योर केयरफुल कंसिडरेशन एंड ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल अवेलेबल फैक्ट अबाउट द प्रॉब्लम अब उसको अश्योर करवाओ कि हमने आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ा है ठीक है और हम जितना कुछ कर सकते थे हमने आपके लिए किया है लेकिन फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आप रीडर को कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो उसकी किसी अच्छी क्वालिटी पे किसी अच्छी हैबिट पे जो एज अ कस्टमर उसने शो किया और उसके बाद जो है वो आप अपनी बैड न्यूज उसको दे सकते हो नेक्स्ट आप उसके साथ कॉपरेशन भी शो कर सकते हो शो अ सिंसियर डिजायर टू बी हेल्पफुल एज पॉसिबल आपके मैं आपकी पूरी मदद मदद करना चाहता हूँ लेकिन या उसको गुड न्यूज भी कोई दे सकते इफ यू कैन ग्रांट एनी पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट उसकी रिक्वेस्ट का कोई भी हिस्सा अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो वो आप पहले लिख दो कि हम आप इस चीज में से इस पॉइंट को हम मानते हैं बट बाकी आप जो भी दूसरे पॉइंट हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर वाई राइटिंग दिस थिंग एक्सप्लेनेशन की हम बात करें एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस में आप किन चीजों को सामने रखते हो इंक्लूड Honest, convincing reasons why the matter must be handled differently from the way the reader wants it. आप honest और convincing reasons उसको दो कि क्यों हमने इस चीज को इस तरह से हैंडल किया जिस तरह से रीडर नहीं चाहता था ठीक है क्यों हम रीडर की ख्वाहिशात के अगेंस्ट भी हैं इसमें क्या क्या चीज आप दे सकते हो ट्राई टू कन्विंस रीडर यू आर एक्टिंग इन ही इन हिज और हर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप उसको कन्विंस करो कि हम आपके भले के लिए हमने पूरी कोशिश की है कि आपका भला और हमारा भला मीन्स अगर रीडर और राइटर दोनों का भला हो सके किसी तरह से ऑल्सो वाइड रीजन डेट सजेस्ट बेनिफिट ओनली टू योर फॉर्म और इस तरह के रीजन भी देने देना अवॉइड करो जिससे सामने पता चलता हो कि आपने सिर्फ अपनी फॉर्म के फायदे सोचे हैं अवॉइड करटियसली और रेलिवेंट फैक्ट्स ऑफ बिहाइंड योर डिसीजन मैंशन फर्स्ट दी फेवरेबल फैक्टर्स Then the less favorable factors. आप फिर उसको करो जो 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 जो
थे आपके आपने क्यों ये फैसला लिया उसमें फेवरेबल फैक्टर्स पहले मेंशन करो और फिर लेस फेवरेबल उसके बाद मेंशन करो शो डैट द रिक्वेस्ट हैज बीन केयरफुली कंसीडर फॉर रीडर्स बेनिफिट एज वेल एज योर कंपनीज और उसमें इस चीज को भी आप बताओ कि हमने आपके रिक्वेस्ट को दोनों के फायदे सामने रखते हुए हमने उसको चेक किया और कंसीडर किया उसके बाद जब आप डिसीजन ले लो तो उसमें आप क्या किस तरह से उसको बता सकते हो अबाउट डिसीजन टू मेक डिसीजन क्लियर पॉजिटिव एंड कंसाइज यू हैव दीज अल्टरनेटिव कि आप अपने डिसीजन को पॉजिटिव क्लियर और कंसाइज बनाने के लिए आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हो नंबर वन इफ द रीजन आर सो क्लियर डेट यूर रीडर विल कंक्लूड यू मस्ट रिफ्यूज द रिक्वेस्ट यू कैन ओमिट नेगेटिव इंटायरली एंड मेक द बैड यूज डिसीजन क्लियर बाई इम्प्लीकेशन अगर आपको पता चल गया कि रीडर जो है वो शुरू से ही इस चीज को जो है वो जान लेगा वो खुद ही कंक्लूड कर लेगा कि ये एक बैड न्यूज मैसेज है और इसमें किस चीज के बारे में लिखा जाएगा नेक्स्ट में तो आप एंड पे ज्यादा नेगेटिव यूज ना करो ठीक है जब शुरू में ही उस बंदे को उस चीज का पता चल गया कि उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगी या नहीं हुई तो उसको एंड करते हुए लेटर को ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करो ठीक है एंड करते हुए एक न्यूट्रल टोन में जो है वो अपने मैसेज को एंड करो इफ एन एम्प्लॉय डिसीजन माइड बी मिस अंडरस्टूड और अगर एम्प्लॉय डिसीजन जो है वो मिस अंडरस्टूड हो सकती है आपको लगता है कि आपने अपना पॉइंट क्लियर नहीं किया और आपको एंड में अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए ताकि कोई मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो देन यू कैन यू कैन एंड योर डिसीजन बाय स्टेटिंग नेगेटिव ठीक है Uh, express your decision clearly near the end of the explanation be careful not to mislead or otherwise cause us and uncertainty regarding your decision and karte hue us cheez ko clearly explain kar do ki aapne is cheez ko mana kar diya third one is if you can offer a constructive suggestion counter proposal compromise or alternative course of action ya aap end karte hue koi suggestion de sakte ho या उसको उस चीज को चेंज करने के लिए कोई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन लेने के, के लिए कह सकते हो तो ये चीजें भी एंड में आप लिख सकते हो ठीक है फ्रेंडली पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए एंडिंग शुड बी पॉजिटिव विद रीडर फ्रेंडली रिक्वेस्ट अश्योरेंसेज एंड रीडर फ्रेंडली बेनिफिट और ये किस तरह से हो सकता है ऑफर अश्योरेंसेज डैड यू अप्रिशिएट द रीडर एज अ कस्टमर आप उसको अश्योर करवाओ कि एज अ कस्टमर हम आपकी इज्जत करते हैं यू हैव बीन अ गुड कस्टमर फॉर आस Invite future patronage, cooperation, suggestion, or compliance with, with the decision. Include mild, no pressure sales promotion material if you think reader would respond favorably. Or usko yakin hani karwao ke future mein bhi aap uske jo hai wo saath dete rahoge. Aapko uski future mein bhi cooperation ki zarurat padti rahegi. Ya fir express continued interest, services, and reader benefit or sincere wishes for the reader success with alternatives. Ya fir aap usko कह सकते हो उसको फ्यूचर के लिए सिंसियर विशेष दे सकते हो ठीक है ये सारी चीजें आप एंड में पॉजिटिवली उसको क्लोज करते हुए कह सकते हो नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट प्लान ओके आप सॉरी डायरेक्ट प्लान के जरिए आप किस तरह बैड न्यूज पहुंचा सकते हो ज्यादातर क्या होता है वाइल राइटिंग दिस बैड न्यूज मैसेजेस हम ज्यादातर इनडायरेक्ट प्लान जो है उसको फॉलो करते ठीक है डायरेक्ट प्लान बहुत कम फॉलो किया जाता है जिसमें आप डायरेक्टली बैड न्यूज देते हो और वहां पे हम पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशंस पे कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है किन सरकमस्टांसिस में हम बैड न्यूज जो है वो डायरेक्ट प्लान के तहत देते हैं नंबर वन इज रूटीन मैटर है कि अगर आप दिन में एक दफा दो दफा जो है वो रीडर उसके साथ निगोसिएट कर रहे हो और आप मीन्स uh, रूटीन है रेगुलरली उसके साथ कम्युनिकेट करते हो तो फिर आप उसको डायरेक्टली बैड न्यूज दे सकते हो नंबर टू अ रीडर हु नोस टू प्रेफर रीडिंग द बैड न्यूज इन द फर्स्ट पैराग्राफ या आपको पता है कि ये जो रीडर है इसको बैड न्यूज पहले सुनने की आदत है तो आप उसको डायरेक्टली बैड न्यूज दे सकते हो या तीसरे में क्या है कि आपने अर्जेंट मैसेज किसी को सेंड करना है और उसको अर्जेंटली उस चीज को पता होना चलना चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है वो उसको बैड न्यूज दे सकते हो ठीक है इफ राइटर डिसाइड टू यूज डायरेक्ट अप्रोच द पैटर्न इज सेम As the direct news plan, except the opening contains bad instead of good news. Or when a direct plan gets had, the its structure or the what sort of change goes into good news. Se. Bad news. When a direct plan gets had, they give you the direct news. You start with the bad news. Okay, with or without buffer. Then you explain to him why you have given him a bad news, and then 
यू एंड इट विद अप्रोप्रिएट करटियस एंडिंग उसके साथ आप उसको एंड कर देते हैं ठीक है दिस वॉज ऑल अबाउट बैड न्यूज मैसेजेस इनशाला वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज